হ্যালো আমি অলিক রায় আজ আমরা উচ্চ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ হুইটিস্টন ব্রিজ সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করব তো প্রথমে যদি একটু জেনে নেওয়ার চেষ্টা করি যে এই হুইটিস্টন ব্রিজটা আসলে কি এটা আসলে চারটি রোদের সন্নিবেশ যেখান থেকে আমরা কি করতে পারি চতুর্থ বাহু তৃতীয় বাহু বা প্রথম বা দ্বিতীয় বাহু রোডটাকে কি করতে পারি নির্ণয় করতে পারি ব্রিজটাকে বা সার্কিটটাকে সাম্যাবস্থায় আনার সাপেক্ষে তো হুইতিস্টন ব্রিজ নীতিটাকে প্রতিবাদন করার আগে প্রথমে যে কথাটি আমি সবাইকে একটু মনে করিয়ে দিতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমরা ইতিমধ্যে কিন্তু কৃষ্ণপের সূত্র নিয়ে আলোচনা করেছি অ্যাকচুয়ালি কৃষ্ণপের সূত্রটাই কিন্তু এই হুইতিস্টন ব্রিজে কিন্তু খুব মানে বহুলভাবে ব্যবহৃত হবে সুতরাং এই ক্লাসটা বা এই লেকচারটা দেখার আগে কিন্তু আমাদেরকে কৃষকের সূত্রটাকে খুব ভালোভাবে বুঝে আসতে হবে নতুবা কিন্তু আমরা এই হুইতিষ্ঠান ব্রিজ নীতিটার প্রতিবাদন কিছুই বুঝতে পারবো না তো আজকে আমরা যেটা করব কৃষকের সূত্রের সাহায্যে প্রথমে হুইতিষ্ঠান ব্রিজ নীতিটাকে প্রতিবাদন করার চেষ্টা করব তারপর হুইতিষ্ঠান ব্রিজের সাহায্যে কিভাবে ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম গুলাকে সলিউশন করতে হয় বা সলভ করা যায় সেটা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব তো প্রথমে যদি একটা প্রশ্ন আসে যে এই হুইতিষ্ঠান ব্রিজটা আসলে কি তো এই হুইতিষ্ঠান ব্রিজটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি চারটি রোদের তারপরে কি বলা হচ্ছে যে শুধু এটা তৈরি করলে হবে না তার সাথে কি করতে হবে এই যে যে দুইটা বিপরীত প্রান্ত আছে যেমন আমরা এই প্রান্ত আর এই প্রান্ত বিপরীত দুইটা প্রান্তের সঙ্গে একটা ব্যাটারিকে যুক্ত করতে হবে এবং অপর দুইটার বিপরীত প্রান্তের সাথে একটা গ্যালভানোমিটারকে আমরা যদি যুক্ত করি তাহলে আমরা যেটা পাবো সেটাই হচ্ছে এই হুইতিষ্টন ব্রিজ তো আমরা ফার্স্টে এই হুইতিষ্টন ব্রিজের মধ্যে কিভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করতে পারি সেটা নিয়ে আলোচনা করব তো তার আগে আমি যদি এই প্রান্তের নামগুলাকে একটু দিয়ে দিই জাস্ট এটাকে দিলাম এ বি সি অ্যান্ড ডি তো তাহলে আমরা ফার্স্টে আগে দেখব যে এই যে সার্কিটটা আমরা নিয়েছি এই সার্কিটের মধ্যে বিদ্যুৎ কিভাবে প্রবাহিত হচ্ছে তো তার আগে বি আর ডি এর সঙ্গে আমরা একটি গ্যালভানোমিটারকে যুক্ত করেছি যেটা ইতিমধ্যে আমাদের উইতিষ্টন ব্রিজের ডেফিনেশন আমরা বলেছি তো এই গ্যালভানোমিটারের কাজটা হচ্ছে যে যখনই এই পদ দিয়ে কোনো বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে তখনই কিন্তু গ্যালভানোমিটারের কাটাটা বিক্ষেপ দেবে অর্থাৎ গ্যালভানোমিটার হচ্ছে এমন একটা যন্ত্র যেটা বিদ্যুৎ প্রবাহের অস্তিত্বটা আছে কি নাই সেটা আসলে প্রমাণ করে তো ফার্স্টে যদি আমি এই যে আমাদের ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত এখান দিয়ে যদি চিন্তা করি যে একটা কারেন্ট আই প্রবাহিত হচ্ছে তাহলে আইটা এই এ বিন্দুতে এসে দুইটা আমাকে বিভক্ত হবে যেটা আমি ইতিমধ্যে বলেছি কারেন্টের নিয়মে এটা যে তার চলার পথে যতগুলো পথ কেসে পাবে সবগুলো পথে কিন্তু সে নিজেকে ডিভাইডেড করবে তাহলে এদিক দিয়ে যে কারেন্টটা যাচ্ছে সেটাকে আমি ধরলাম আই ওয়ান এবং এদিক দিয়ে যে কারেন্টটা যাচ্ছে সেটাকে আমি ধরলাম কত আই টু দেন দেন আমি যদি এইভাবে চিন্তা করি যে আমার এই আই ওয়ান কারেন্টটা বি বিন্দুতে চলে গিয়েছে তাহলে আমি এখানে যে কাজটা করতে পারি সেটা হচ্ছে ধরলাম বিতে যে যেহেতু আবার দুইটা পথ কেসে পাচ্ছে একটা পথ বি থেকে ডি আর একটা পথ বি থেকে সি তো তো কি হচ্ছে বি থেকে ডি তে একটা কারেন্ট নেমে আসলো ধরলাম যেটা যেহেতু গ্যালভানোমিটারের মধ্যে দিয়ে কারেন্টটা যাচ্ছে তাই এর নাম দিলাম আই জি এবং বি থেকে সি এর দিকে একটা কারেন্ট গেল যেটার নাম আমি দিলাম হচ্ছে আই থ্রি দেন আমি এই যে আই টু কারেন্টটাকে ডি বিন্দুতে নিয়ে গিয়েছিলাম যেহেতু অলরেডি কারেন্ট বি থেকে ডি তে ঢুকে গিয়েছে সুতরাং ডি থেকে কারেন্ট বি তে যাওয়ার কিন্তু আর কোনো চান্স নেই সুতরাং কারেন্টটা কি হবে ডি বিন্দু হয়ে আমাদের এই সি বিন্দু বরাবর চলে যাবে অর্থাৎ ধরলাম এই কারেন্টের মানটা হচ্ছে আমাদের আই ফোর এবং এই টোটাল কারেন্টটা এদিক দিয়ে এসে আবার আই হয়ে ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্তে চলে আসবে তো এখানে অনেকে একটা কথা বলতেই পারি আমরা যে আমি কেন এই আই ওয়ান কে বিতে এসে ডিভাইডেড করে আই জি আর আই থ্রি করলাম আমি তো এমনটাও করতে পারতাম যে আই টু টাকে ডি বিন্দুতে নিয়ে এসে একটা কারেন্ট কে এদিকে নিতে পারতাম আর একটা কারেন্ট কে এদিকে নিতে পারতাম হ্যাঁ সেটা আমরা পারতাম করতে কোনো প্রবলেম ছিল না আসলে আমরা এই সার্কিটটাতে একটু ধরে নিয়েছি বি বিন্দুর বিভবটা বেশি কাজ চাইতে ডি বিন্দু চাইতে যেহেতু বি এর বিভবটা ডি এর চাইতে বেশি সেহেতু আমি ধরে নিচ্ছি কারেন্টটা বি থেকে কোথায় যাচ্ছে ডি তে যাচ্ছে কারণ আমরা সবাই জানি কারেন্টের ধর্ম হচ্ছে উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভবের দিকে যাওয়া যদি আমাদের এই ডি এর বিভবটা বেশি হতো অর্থাৎ ডি টা যদি বড় হতো তাহলে কিন্তু কারেন্ট ডি থেকে বি বরাবরই যেত এখন প্রশ্ন হচ্ছে যদি বি এবং 
d এর বিভবটা সমান হতো তাহলে কি হতো তাহলে b এবং d এর বিভব যখনই সমান তখন কিন্তু i1 b তে এসে d তে আর নামতো না একই ভাবে i2 d বিন্দু তে এসেও কিন্তু আর b এর দিকে যেত না তখন কি হতো এই গ্যালভানোমিটার এর মধ্য দিয়ে যে i g কারেন্টটাকে আমরা নিয়ে গিয়েছি এই কারেন্টটা কিন্তু প্রবাহিত হতো না আর যখনই i g নামক কোনো কারেন্ট এই i g কারেন্টটা যখনই প্রবাহিত হতো না তখনই কি হতো জাস্ট আমরা ধরে নেব যে i g এর ভ্যালুটা তখন কত হয়ে যেত जीरो होए जेतो, जेतो आईजी वैल्यू टा जीरो होतो, तार मने तो खून आम्रे टके बोल बो, जे आमदेरे ब्रिज टा खून किशा से शाम्मा बस्ता या से, अतः थोड़ी तीस टन ब्रिज शाम्मा बस्ता या शार मेन जे शॉट्टो, शे शॉट्टो टा होच्छे, जे ए जे बीआरडी एर मास्क ने आम्रे गलबानोमीटर के जुकत कोले ची, ए गलबानोमीटर के मोड़ दे कुनो कारेंटी पोवाई तो जोकुन हो बे ना, तो अकुन आम्रे बोल बो ब्रिज এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে ব্রিজটা এই ব্রিজে যে চারটা রোধ পি কিউ আর এস তো এই তিনটা রোধের মান আমাদের হয়তো দেয়া থাকবে তার সাথে কি একটা রোধের মানটা আমাদের নির্ণয় করতে বলবে তো এই একটা রোধের মান যখন নির্ণয় করব তখন এই চারটা রোধের সূত্রটা কেমন হবে তো সেটা আমরা যদি খুব सिंपली একটা শর্ট সূত্র বানাইতে চাই তাহলে আমরা কি করব ফারস্টে কাশফের সূত্র বা কিশফের সূত্র অ্যানালাইসিস করে সূত্রটাকে তৈরি করার চেষ্টা করব তো চলুন দেখে নেওয়া যাক তো আমি এখানে ধরে নিলাম আমার সার্কিটটা সাম্যাবস্থায় আছে অর্থাৎ বি এবং ডি এর বিভব शोमन दैट्स वाई आई जीर मान का जीरो तो फर्स्ट है আমি তারপরে যেহেতু একটা কারেন্টকে আমি অলরেডি দিয়েছি এটাকে i জিটাকে এভাবে নিব আমরা ডিরেকশন অনুযায়ী পরবর্তীতে i জি ভ্যালুটাকে জিরো করব তো ফার্স্ট আমি একটা লুপকে যদি এখানে ধরি তো প্রথমে কিশবের দ্বিতীয় সূত্রটাকে अप्लाई করার আগে আমরা কিশবের প্রথম সূত্রটাকে একটু अप्लाई করে আসি তো কিশবের প্রথম সূত্রটা কি ছিল যে কোন একটা বিন্দুতে মিলিত প্রবাহ মাত্রাগুলোর বীজগাণিতিক যোগফল শূন্য এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা কিশোফের সূত্রে আলোচনা করেছি যে যে কারেন্টগুলো বাইরে থেকে ভিতরের দিকে যাবে তারা পজিটিভ আর যে যেগুলো বাইরে থেকে ভিতর ভিতর থেকে বাইরের দিকে আসবে তারা সবাই হবে নেগেটিভ সো বি বিন্দুতে যদি আমি কিশোফের প্রথম সূত্রটাকে अप्लाई করি তাহলে আমি এই বিন্দুতে দেখতে পাচ্ছি কারেন্ট i1 ভিতরে যাচ্ছে সূচক i1 পজিটিভ দেন i জিটা b থেকে d এর দিকে চলে যাচ্ছে সুতরাং i জিটা নেগেটিভ এবং আমি দেখতে পাচ্ছি i3 টাও কিন্তু b থেকে বের হয়ে যাচ্ছে বাইরের দিকে সুতরাং i3 টাও নেগেটিভ ইজ इक्वल टू কত হবে আমাদের শূন্য দেন আমি যদি এই d বিন্দুতেও একটা কাশফের সূচকে অ্যানালাইজ अप्लाई করি প্রথম সূত্রটাকে তাহলে d বিন্দুতে আমি দেখতে পাচ্ছি i2 ভিতরের দিকে আসছে সুতরাং i2 पॉजिटिव, आईजी और भीतर दिखे आज चे, शुत्रां आईजी टाव पॉजिटिव, देन अमी देखते बात से आई फोर टा भीतर तक के बाहर देखे बेरी जाते हैं, शुत्रां ये खाने आई फोर टा हो बे नेगेटिव इज़ इक्वल टू कोतो शून्नो, तो ये टाइप के अमरे भावे टू देखे दिलाम, था के भावे, देन अमरा की कोल কাশফের দ্বিতীয় সূত্রটাকে অ্যানালাইসিস করব তো সে ক্ষেত্রে আমি যদি এখানে একটা লুপকে একটু ধরি এভাবে জাস্ট আমরা কিন্তু আসলে চেষ্টা করছি যে চারটা রোধের সাপেক্ষে তিনটা রোধের মান যখন দেয়া থাকবে একটা রোধকে আমরা কিভাবে নির্ণয় করব সেটা তার একটা সূত্র তৈরি করার তো ফারস্টে আমি যে লুপটাকে তৈরি করলাম সেই লুপটা হচ্ছে এ বি ডি এ অর্থাৎ আমি কি করলাম এ থেকে বি হয়ে ডি হয়ে আবার এতে আসলাম এই ছোট লুপটাতে তো আমি কি বলেছিলাম কিশবের দ্বিতীয় সূত্রে আমি যে দিকে যাব আমার কারেন্টটাও যদি সেদিকে যায় তাহলে সেটা হবে পজিটিভ আর আমি যে দিকে যাচ্ছি আমার কারেন্ট যদি সেদিকে না যায় তাহলে সেটা হবে নেগেটিভ তো তাহলে আমি যাচ্ছি এ থেকে বি তে আমি দেখতে পাচ্ছি কারেন্ট i1 টা এ থেকে বি তে যাচ্ছে সূচক এখানকার মানটাকে আমি নিয়ে নিলাম প্রথমে নিলাম i1 p দেন আমি যাচ্ছি বি থেকে ডি তে আমি দেখতে পাচ্ছি কারেন্ট i জি টাও কিন্তু জি এর মধ্য থেকে বি থেকে ডি তেই যাচ্ছে যেহেতু আমাদের এই অ্যারোটারের এখন কোনো প্রয়োজন নেই তাহলে আমি এখানে লিখব হচ্ছে প্লাস i জি জি দেন আমি যাচ্ছি ডি থেকে এ তে আমি দেখতে পাচ্ছি আমার কারেন্ট i 2 টা কিন্তু উল্টো দিকে যাচ্ছে অর্থাৎ আমি যাচ্ছি ডি থেকে এ তে আর আমার কারেন্টটা যাচ্ছে এ থেকে ডি তে সুতরাং এখানকার ভ্যালুটা হবে মাইনাস i 2 আর ইজ इक्वल टू কত শূন্য कारण आमा चौलर बोलते हैं अमी कोथा वो बैटरी के पाई नहीं एकोन जो दे अमी आराक्टर लूप के एक तू धोरी जस्ट कौन लूप टा के अमी दौल्ला मामे खाने जो दे एक तू धोरी बी सी डी बी सी डी बी के अतः जे अंशों टू को बात दिए चिला मागेर बस ये टू को के जो दे धोरी तो अलामी देखते पच्चे � আমার কারেন্ট ওইদিকে যাচ্ছে সুতরাং এটা হবে i3 q টাও সেদিকে যাচ্ছে দেন আমি যাচ্ছি c থেকে d তে আমার কারেন্ট i4 যাচ্ছে আমার উল্টো দিকে সুতরাং i4 s দেন আমি যাচ্ছি d থেকে b তে আমার কারেন্ট i g টা যাচ্ছে আমার উল্টো দিকে সুতরাং এটা হবে i g g কত শূন্য এখন জাস্ট আমরা 
যেটা বলেছিলাম i এর ভ্যালুটা হচ্ছে আমাদের কত শূন্য যদি i এর ভ্যালুটা শূন্য হয় তাহলে এই i জি কিন্তু প্রথমে যে সূত্রটা আমরা এখানে b বিন্দু আর d বিন্দুতে ধরেছি প্রথমে এই সূত্রটাতে আমি দেখতে পাচ্ছি আমার i এর ভ্যালুটা 0 হয়ে যাচ্ছে সুতরাং আমি এখান থেকে i জিটাকে কি করতে পারি মুছে দিতে পারি তাহলে আমার থাকছে কি i1 i3 0 বা এটাকে আমি লিখতে পারি i1 কত i3 then, I mean, the D wind to tell you to be a stashama bostayase, I G take a zero core D, Talamilic the body cane, I two minus I four is equal to zero, or I two is equal to koto, I four. The ages a duta shoots on a page, eta ages a duta manke nechi, etam like an apply corbo, to Tarag jet, I mean, shops like a Isaac zero to see cano dorvamra, to jet a mother I zero, shoots an a valuta total tie zero hedace. তাহলে আশা করছি যে আমার সামনে যারা আছো এই মুহূর্তে খাতা নিয়েছো তোমরা খাতাতে এটা যদি একটু লিখে নাও তাহলে আরেকটু সুবিধা হবে তো সেই ক্ষেত্রে যেটা আমরা পেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে i1 p তো এখান থেকে আমি কিন্তু খুব সহজে এটাকে লিখতে পারি বা i1 p i2 r বা i1 i2 r p তো আমরা এখান থেকে ফার্স্ট যে লুপটা এ বি ডি এ ধরেছিলাম সেখান থেকে আই জি কে জিরো কোড করে আমি এই ভ্যালুটাকে বসিয়ে দিলাম দেন আমার যে বি সি ডি বি টাতে ধরেছিলাম যেহেতু এখানেও আই জি জিরো সুতরাং আমি এটাকে জিরো এটাকে বাদ দিয়ে দিলাম টোটালটা তাহলে আমার এই ভ্যালুটা চলে আসলো এখান থেকে আমি লিখতে পারি আই 3 কিউ ইজ इक्वल टू আই 4 এস বা আই 3 বাই আই 4 ইজ इक्वल टू এস বাই কিউ এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে যে আমি দুইটা সমীকরণ পেলাম এটা 1 এটা 2 এই সমীকরণে আমি আরেকটা কাজ করতে পারি আমরা কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি i1 এর ভ্যালু যা যখন বৃষ্টা সাম্যাবস্থায় থাকবে i1 এর মানও যা হবে আমাদের i3 এর মানটাও তাই হবে সুতরাং আমি এখান থেকে একটা কাজ করতে পারি i3 এর পরিবর্তে i1 বসিয়ে দিতে পারি অর্থাৎ i1 is equal to koto s by q tale shomikoron ami etake 2 na dhore etake ekhon ami 2 dorte pari to amra first shomikoron ta te ki dekhte pacchi dekhte pacchi i1 by i2 is equal to r by p ebong ditiyo shomikoron ta te dekhte pacchi i1 by i2 is equal to s by q to amra shobai eta jani jodi x is equal to y hoy ebong then jodi x is equal to z hoy tahole y is equal to kintu khub shohoje z lekha jay jehetu ei dui ta pash amader same hoye giyeche sutrang ami kintu etake likhtei pari s by q is equal to r by p बा p just एटा के जो देख्टु चेंस कोरे दी शुचो टाके एक्टु जास्ट भाला भावे बोजाच जोनो p by q is equal to r by s अथा ते p r s एर इस्थान टाके जास्ट एक्टु एक्सेंस कोरे दिलाम ताला आम रागिन्त एटा ही पाच्छी जे चाट्टा रोज जोखन हुई तीस्टोन � p by q is equal to r by s तो एकाने आमरा ए जे जे शुच्चोटा p by q r by s पाच्छी चार्टर रोदर combination शेकेचे आमरा जा स्टेटा के टे भावे धोर्वो एक नमबर टाक आमी p धोर्वो दुइ नमबर टाक आमी q धोर्वो तीन नमबर टाक आमी r धोर्वो एपं चार नमबर टाक आमी की धोर्वो s आमरा जो दी a टाक एक्टु धोरे नी আমরা উইথস্টন ব্রিজ নীতিটাকে কিভাবে প্রতিপাদন করতে হয় তথা উইথস্টন ব্রিজের সাহায্যে এই সূত্রটাকে কিভাবে পাওয়া যায় সেটা খুব সহজে বুঝতে পেরেছি এখন আমরা একটু দেখব যে এই সূত্রটা দিয়ে কিভাবে ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমটাকে সলভ করা যায় তো চলো দেখা যাক তো উইথস্টন ব্রিজ নীতির উপর ভিত্তি করে যে সমস্ত ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম আমাদেরকে দেয়া হয় সাধারণত পরীক্ষায় তার মধ্যে একটি ম্যাথ আমি এখানে নিয়ে এসেছি তো যেখানে বলা হচ্ছে একটি উইথস্টন ব্রিজের চার বাহুতে 6 ওহমে রোধ যুক্ত এবং চতুর্থ বাহুতে কত মানের রোধ কিভাবে যুক্ত করলে বৃষ্টি সাম্যাবস্থায় আসবে তার মানে আমাদের বেসিক্যালি যেটা বলা হচ্ছে যে তিনটা বাহুর এই রোধকে আমরা ফিক্সড রাখব অর্থাৎ পি এর মানটাকে আমি যদি 6 ধরি কিউ এর মানটাকে যদি আমি 18 ধরি আর এর মানটাকে আমি যদি 10 ধরি তাহলে বলছে যে চতুর্থ বাহুতে কত মানের রোধ কিভাবে যুক্ত করলে বৃষ্টি সাম্যাবস্থায় আসবে তো আমরা ফারস্টে এই অঙ্কটা সলভ করতে গেলে চতুর্থ বাহুতে যে 60 ওহমটাকে আমি লাগিয়ে রেখেছি এটাকে আমরা আপাতত ভুলে যাই আমি আগে এটা দেখি যে তিনটা বাহুর এই রোধের সাপেক্ষে চতুর্থ বাহুতে কত রোধ যুক্ত করলে বৃষ্টা সাম্যাবস্থায় আসবে তো সেই ক্ষেত্রে চতুর্থ বাহুর রোধের মানটাকে আমি দিলাম s s 
p by q is equal to r by s or s is equal to r q by p thale r er man hocche amader 10 q er man hocche 18 ar p er man ta hocche 6 tale amra dekhte pacchi total man ta hocche 30 ohm tar mane choturtho bahute jodi ami 30 ohm mane rod ke jukto kori tahole amar ei bridge ta shammabostay ashbe jodi onko ta erokom thakto je tinta bahu rod diye bolto choturtho bahute koto mane rod jukto korle bridge ti shammabostay ashbe shei khetre jodi 60 ta na dewa thakto tale etai kintu amader answer hoye jeto kintu আমাদের প্রশ্নে বলা হয়েছে যে আমরা চতুর্থ বাহুতে কি করেছি 60 ওহম মানে একটা রোধকে আগে থেকে যুক্ত করে রেখেছি মানে বিষয়টা অনেকটা এরকম যদি আমি এস বাহুটাকে উইথ স্টোন ব্রিজে চারটি বাহুর একটা বাহু এস কে যদি একটু এখানে আমি রিপ্রেজেন্ট করি জাস্ট এটা এটা হচ্ছে সেই এস বাহু তো এই এস বাহুতে কি করা হয়েছে আগে থেকে এখানে আগে থেকে একটা 60 ওহম মানে রোধকে যুক্ত করে রাখা হয়েছে शायद तो हम मन रहते रोट के जुकत कर रखा हुआ है शायद था क्या हमारे पोष्ट नॉन शायद है तो हमें दो लम्ब जो रोट के जुकत कर रहा हुआ है शेरों दर नामों से S1 इस उकार तो कहते शायद ओ हम ऐसा कम ही S1 थोड़ा लम्ब किंतु हम लोग देखते पाच से जो दिया हमारे S एर मानता तिरिश है ताहलो पर बिरिस्ता আমাদের কি সাম্যাবস্থা আনতে গেলে পরে রোধের মানটা করতে হবে 30 সূত্রাং এখানে এমন একটা রোধকে যুক্ত করতে হবে এবং এমন ভাবে যুক্ত করতে হবে যাতে তুল্য রোধের মানটা 30 এর সমান হয় এখন আমাদেরকে যেটা চিন্তা করতে হবে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টোটাল তুল্য রোধ এটাকে আমি s টাকে আপাতত তুল্য রোধ দিলাম তুল্য রোধ 30 এখানকার মান যেটা করতে হবে আমাদের লাগানো আছে 60 তো আমরা দেখতে পাচ্ছি s টা আমাদের ছোট s1 টা আমাদের বড় অর্থাৎ আমাদের তুল্য রোধে চাইতে লাগানো রোধের মানটা যদি বড় হয় তাহলে আমাদের কি করতে হবে এখানে এমন একটা রোধকে লাগাতে হবে যে রোধটা লাগালে কি করতে হবে এই রোধের মানটা টোটাল তুল্য রোধ যেটা আমরা জানি অলরেডি জানি যে রোধকে সাধারণত দুইটা ভাবে যুক্ত করে তুল্য রোধ বের করা যায় একটা হচ্ছে শ্রেণীতে আর একটা হচ্ছে সমান চলে तो इकहने आरेक टन नोटुन रोत के सेनिते बा शोमान चाले जुकतो करे तुल्लो रोधर मान्टा तिरिशे शोमान कोत्ता हुए। तो खूब सिंपली हैं। अमना शबाई किन्तु जानी जब सेनी तुल्लो रोधे की है और एक सेनी तुल्लो रोध जोखना अमना निन्नाय कर बो तो अकुन सेनी तुल्लो रोधर मान्टा होते हैं R S যোগ ডট 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 অর্থাৎ সবগুলো রোধে যোগফল আর সমানচল তুল্য রোধের সূত্রটা আছে 1/r p 1/r1 যোগ 1/r2 যোগ 1/ ডট 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 এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের চতুর্থ বাহুতে চতুর্থ বাহুতে 60 লাগানো আছে আমাদেরকে করতে হবে 30 তো আমরা সবাই জানি শ্রেণীতে যদি রোধকে যুক্ত করা হয় তাহলে তুল্য রোধের মানটা বেড়ে যায় আর যদি সমানচলের রোধকে যুক্ত করা হয় তাহলে তুল্য রোধের মানটা কমে যায় যেহেতু আমাদের লাগানো আছে বেশি মানের রোধ আর করতে হবে তুল্য রোধের মানটা যদি এখানে ছোট তাহলে আমাদের কি করতে হবে এখানে অবশ্যই নতুন যে রোধটাকে আমরা যুক্ত করব সেই রোধটা কি করতে হবে সমানচলে যুক্ত করতে হবে অর্থাৎ আমি ধরলাম এখানে আমরা s2 মানের একটা রোধকে সমানচলে যুক্ত করব এবং সেই রোধের মানটা কত বের করব যেখানে s এর মানটা আমাদের বলা আছে কত 30 অর্থাৎ তুল্য রোধটার মান হচ্ছে আমাদের 30 আর আমাদের 60 ওহম লাগানো আছে আমাদের এমন একটা রোধ এখানে যুক্ত করতে হবে যে রোধটা যুক্ত করলে কি হবে এই দুইটা রোধের কম্বিনেশন তুল্য রোধের মানটা 30 এর সমান হবে তো যেহেতু রোধ কমাতে হচ্ছে সুতরাং আমি এখানে লিখব অবশ্যই 1/s 1/s1 1/s2 তো সেই ক্ষেত্রে 1/s2 এর মানটা যদি আমি একবারে বের করি 1/s এর মান 1/30 1/60 যোগ 1/s2 তাহলে আমাদের s2 এর মানটা আসবে অবশ্যই 60 ওহম অর্থাৎ এখানে যদি আমি 60 ওহম মানের একটা রোধকে সমান চলে যুক্ত করি তাহলে 60 আর 60 যখন সমান চলে যুক্ত হবে তখন তাদের তুল্য রোধের মানটা কত হবে 30 হবে তাহলে এই অঙ্কের উত্তরটা হচ্ছে আগে এটুকু করে আমাদের এই শর্তটা যেহেতু আমরা পেয়ে যাচ্ছি এই শর্তটাকে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়ে বলতে হবে যে যেহেতু এর সাথে একটা নতুন s2 মানের রোধ সমান চলে যুক্ত করতে হবে সেই ক্ষেত্রে সমান চলে যুক্ত করার শর্ত দিয়ে s2 এর মানটাকে আমরা বের করব অ্যানসার 60 হোম এবং সেই রোধটাকে আমরা কি করব জাস্ট ফর সমান চলে যুক্ত করব এখন এই প্রশ্নে सपोज যদি আমাদের s1 এর মানটা 60 দেওয়া না থেকে 20 দেওয়া থাকতো আমি জাস্ট একটু চেঞ্জ করে দিলাম যে আমাদের চতুর্থ বাহুতে লাগানো আছে 20 ওহম মানের একটা রোধ তাহলে আমাদের এই উত্তরটা বা এই অঙ্কটা আমরা কিভাবে করতাম জাস্ট খুব সিম্পল আমি এটুকুকে মুছে দিলাম তাহলে আমরা এবার নতুন যেটা ধরব এই চিত্রটাকে আমরা আপাতত জাস্ট এখানে ধরে নেছি s1 লাগানো আছে 20 সেই ক্ষেত্রে খুব সিম্পলি বিষয়টাকে যদি এইভাবে চিন্তা করি আবার 
ফারস্টে আমি দেখতে পাচ্ছি যেটা যে আমাদের তুল্য রোধের মানটা কিন্তু 30 হয়েছে এই তিনটা রোধের সাপেক্ষে তো আমাদের তুল্য রোধ 30 লাগানো আছে কত 20 তো আমাদেরকে কি করতে হবে এমন কোন রোধ এর সাথে যুক্ত করতে হবে যাতে তুল্য রোধের মানটা 30 হয় কারণ শর্ত অনুসারে এখানে s বড় এবং s1 টা ছোট এখন রোধ বাড়ানোর একটাই ওয়ে সেটা হচ্ছে এর সাথে নতুন একটা রোধকে শ্রেণীতে যুক্ত করতে হবে তাহলে নতুন রোধটার মান আমি ধরলাম s2 s2 is equal to what s2 থেকে আমি কি করব s1 এর সাথে শ্রেণীতে যুক্ত করব যাতে তুল্য রোধের মানটা কত হয় আমাদের এই 30 এর সমান হয় যেখানে s1 এর মানটাকে আমরা ধরছি কত 20 তাহলে এখানে খুব सिंपली s is equal to s1 যোগ s2 और s2 is equal to हाश भे होच्छे आमादे 30 minus 20 is equal to को तो 10 ओहम अथात लागान वाचे 20 आर 10 ओहम जोदे आमरा एकाने सेनिते जुक्त कोरे दी जास टैमोन 10 ओहम के जोदे जुक्त कोरे ताले तुल रोदे मांटा को थावे 30 हावे तो ये भावे किन्त आमरा खुब शाओजे की कोते बाड� with this turn, bridge stack a key coat the body, bridge a shadze, so to the bow, a potom by the bow road in the coat the body, Shayshonge. We bowed the Jodi connector, Bishop Road Laganotaka, the Hollow for a bridge stack a shama was the Antole, we rode a shate, Koto, Ebon Kotoman, a road, Kibabe, Senitan, a shaman solid juk to gore, bridge stack a shama was the shama was the Anazai, Shetam running in the coat the body. Tami Ashakochi, with this turn bridge key, with this turn bridge, Nitita Potiba don a shata shata, with this turn bridge is a charter road, she charter road is a shoot of P by Q is equal to R by S, Ebon Shayshonga Shanga, Kikotaba, with this turn bridge, they give up a jotil jotil mad gulaka solve for a day, Shetam Rakotabar. তো পরবর্তীতে আমরা চলতরিতের আরো গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয় যেমন শান্ট কিভাবে করতে হয় বা মিটার ব্রিজ এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব সেই পর্যন্ত ধন্যবাদ সবাইকে